হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু টেকনিক ইজি এডুকেশন আজকের এই ক্লাসে বা আজকের এই পর্বে ষষ্ঠ শ্রেণীর ইংরেজি প্রথম পত্রের ইউনিট সিক্স এই পর্বটি নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলো সেই পর্বটি আলোচনা শুরু করা যাক ইউনিট ইউনিট সিক্স ইউনিট সিক্স দ্য টেন মিসিং টেন্থ ম্যান দশম ব্যক্তিটি নিখোজ দশম ব্যক্তিটি নিখোজ এই একটি গল্প সম্পর্কে আজকে এই আলোচনা করব তাহলে চলো প্রথমে এই গল্পের নতুন যে শব্দাবলীগুলো আছে নতুন ভকেবুলারিগুলো আছে সেই ভকেবুলারি সম্পর্কে আমরা একটু সেই অর্থগুলো সম্পর্কে জেনে নিই তো প্রথমে এখানে দেয়া আছে ডিপ ডিপ শব্দের অর্থ হচ্ছে ডুব বা ডুব দেয়া ডুব বা ডুব দেয়া পরবর্তীতে আছে কনফিউজড বিভ্রান্ত কোনো কিছু সম্পর্কে বা কোনো কিছু বিষয় সম্পর্কে যখন আমরা হতবিহবল হয়ে যায় বিভ্রান্ত হয়ে যায় তখন কনফিউজড শব্দ ব্যবহার করা হয় গ্যাদার একত্র করা বা একত্র গ্যাদার শব্দের অর্থ হচ্ছে একত্র করা বা একত্র তারপর বলা হয়েছে স্ক্রিম আর্তনাদ করা বা চিৎকার করা আর্তনাদ করা বা চিৎকার করা অ্যাম্ফেসিস অ্যাম্ফেসিস শব্দের অর্থ হচ্ছে জোর অ্যাম্ফেসিস শব্দের অর্থ জোর সর্বশেষ যে শব্দটি দেওয়া আছে ইন্টোনেশন কি শব্দ ইন্টোনেশন ইন্টোনেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বরভঙ্গি বা স্বর বলতে পারি আমরা স্বরভঙ্গি বা স্বর তাহলে আমরা এখন গল্পটি সম্পর্কে জানব গল্পটি হচ্ছে দ্য মিসিং টেন্থ ম্যান দশম ব্যক্তিটি নিখোজ প্রথমে এখানে লেসন সিক্স পয়েন্ট ওয়ানে বলা হয়েছে রিড দ্য স্টোরি গল্পটি পড়ো নিচে একটি গল্প দেয়া আছে এই গল্পটি পড়তে হবে রিড দ্য স্টোরি দেন ডিসকাস দ্য আনসার টু ফলোইং দ্য কোয়েশ্চেন্স ইন পেয়ার্স অর গ্রুপস নিচের গল্পটি পড়ে তারপরে একটি প্রশ্ন দেয়া আছে প্রশ্ন দেয়া আছে এই প্রশ্নগুলো আমরা কি করব চড়াই অথবা গ্রুপে আলোচনা করব উত্তর দেব প্রশ্ন করব উত্তর দেব আচ্ছা প্রথমেই আমরা তাহলে গল্পটি পড়ে নেই গল্পে আমরা এখানে ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দশজন মানুষ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশজন এই দশজন ব্যক্তিকে নিয়ে একটি গল্প তাহলে গল্পটা আগে পড়ে নেই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আসলে গল্পটি কি সম্পর্কে বলা হয়েছে আমরা টাইটেল দেখেই বুঝতে পেরেছি দ্য মিসিং টেন্থ ম্যান মানে দশম ব্যক্তিটি নিখোজ আচ্ছা গল্পে বলা হয়েছে ওয়ান ডে এক দিন আ গ্রুপ অফ টেন আ গ্রুপ অফ টেন ম্যান দশজন ব্যক্তির একটি দল কি করেছে ওয়েন টু আ রিভার একটি নদীতে গিয়েছিল কোথায় গিয়েছিল একটি নদীতে গিয়েছিল টু টেক আ ডিপ কিসের জন্য গিয়েছিল টু টেক আ ডিপ ডুব দেওয়ার জন্য গিয়েছিল বা নদী পার হওয়ার জন্য গিয়েছিল আমরা ডুব দেওয়ার জন্য বলবো যে ডুব দেওয়ার জন্য গিয়েছিল দে হেল্ড দেয়ার হ্যান্ডস টু ইস আদার তারা প্রত্যেকে তাদের হাত ধরেছিল হেল্ট অর্থ হচ্ছে হাত ধরে থাকা ধরে থাকা দেয়ার হ্যান্ডস টু ইস আদার প্রত্যেকে তারা প্রত্যেকের হাত ধরেছিল হোয়াইল ট্র্যাকিং দ্য ডিপ যখন তারা ডুব দিয়েছিল বাট কিন্তু দে সাম হাউ ফর গেট টু হোল্ড হ্যান্ডস হোয়াইল কামিং আউট অব দ্য রিভার যখন তারা নদী থেকে ডুব দেওয়ার পর উঠে আসলো উঠে আসার পর তারা এক প্রকার সামাউ এক রকম সামাউ শব্দের অর্থ হচ্ছে এক রকম তারা এক রকম ভুলেই গিয়েছিল যে তারা একে অন্যের হাত ধরেছিল এটা কিন্তু ভুলে গিয়েছিল হাত ধরেই তারা নদী থেকে উঠে এসেছিল কিন্তু উঠে আসার পর তারা ভুলেই গিয়েছিল যে তারা তাদের হাত ধরে ধরেছিল আফটার রিটার্নিং টু দ্য শোর শোর অর্থ হচ্ছে তীর নদীর তীর আফটার রিটার্নিং টু দ্য শোর তীরে ফিরে আসার পর নদী তীরে ফিরে আসার পর রথিন বাবু ওয়ান অফ দ্য সিনিয়র ম্যান ওয়ান অফ দ্য সিনিয়র ম্যান রথিন বাবু এই দশজনের মধ্যে একজন হচ্ছে সিনিয়র ব্যক্তি বা প্রবীণ ব্যক্তি তিনি কি করলেন আস্কড জিজ্ঞেস করলেন বা সবাইকে বললেন হ্যাফ উই অল ক্রসড দ্য রিভার সেফলি আমরা কি সবাই নদীটি নিরাপদে পার হতে পেরেছি প্রশ্ন করলেন রথিন বাবু অল দ্য ম্যান ইন দ্য গ্রুপ এই যে গ্রুপের বা দলের সকল ব্যক্তি কি করলো স্টার্টেড লুকিং অ্যাট ইস আদার প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিকে তাকাতে লাগলো দেখতে লাগলো যে আসলে আমরা সবাই নদী থেকে নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেছি কি না দেখো তারপর কি হয়েছে দে ওয়ার কনফিউজড কনফিউজড শব্দের অর্থ হচ্ছে কি বললাম বিভ্রান্ত তারা বিভ্রান্ত হতে বিভ্রান্ত হলো কেন বিভ্রান্ত হলো আমরা এখন দেখে নেব দেন পরবর্তীতে বা তারপর দ্য সিনিয়র ম্যান আস্ট 
এই প্রবীণ ব্যক্তিটি বয়স্ক ব্যক্তিটি জিজ্ঞেস করলেন বললেন এভরিওয়ান টু লিফ্ট দেয়ার হ্যান্ড আপ টু টেক অ্যাকাউন্ট প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাত কি করল উপরে তুলতে পড়লেন প্রত্যেকের হাত লিফ্ট অর্থ হচ্ছে তোলা লিফ্ট অর্থ তোলা লিফ্ট দেয়ার হ্যান্ড আপ টু টেক অ্যাকাউন্ট টেক অ্যাকাউন্ট অর্থ হচ্ছে গণনার জন্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাত উপরে তুললে তুলতে বললেন হি স্টার্টেড তিনি হি স্টার্টেড কাউন্টিং ইস পারসন তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে গুনতে শুরু করলেন হিসেব করতে শুরু করলেন অ্যান্ড দ্য কাউন্ট স্টপড অ্যাট নাইন তিনি যখন গুনতে শুরু করলেন গোনার পর এক সময় কি নয় নয়ের হ্যাঁ দ্য কাউন্ট স্টপ অ্যাট নাইন নয়ে কিন্তু তাদের যে গণনাটা থেমে যাচ্ছে নয়ের কাজ নয়ের কাছে গিয়ে গণনাটি থেমে যাচ্ছে বা হিসেবটি থেমে যাচ্ছে থিঙ্কিং দ্যাট তিনি চিন্তা করলেন যে ওয়ান ম্যান ওয়াজ মিসিং অল দ্য ম্যান স্টার্টেড স্ক্রিমিং যখন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন বা ভাবতে লাগলেন যে একজন ব্যক্তি নদীতে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল তখন প্রত্যেক ব্যক্তি কি শুরু করলো অল দ্য ম্যান স্টার্টেড স্ক্রিমিং অর্থাৎ আর্তনাদ বা চিৎকার করা শুরু করলেন দে ইভেন স্টার্টেড লুকিং ফর দ্য মিসিং টেন্থ ম্যান এমন কি তারা যে দশম ব্যক্তিটি নিখোঁজ হয়েছিল এই ব্যক্তিটিকে তারা কি করলো খোঁজা শুরু করলো স্টার্টেড লুকিং ফর লুক ফর অর্থ হচ্ছে খোঁজা খুঁজতে শুরু করলো দ্যাট দ্যাট ওয়েন্ট অন ইস পারসন উইথ ইস পারসন কাউন্টিং ম্যান আপ টু নাইন অ্যান্ড মিসিং দ্য টেন্থ ম্যান এবং প্রত্যেককে প্রত্যেক ব্যক্তিই কিন্তু সেই গণনাটা করলেন হিসেবটা করলেন এবং প্রত্যেকেরই কিন্তু কি নয়ে নয়ের ঘরে গিয়ে তারা থেমে যাচ্ছে দশম ব্যক্তিকেটে দশম ব্যক্তিটিকে আর খুঁজে পাচ্ছে না সিং দিস এটা এই ঘটনাটি দেখিয়া কি করলেন আ ক্যাপ সেলার টোল্ড একজন টুফি বিক্রেতা তিনি বললেন আই ক্যান হেল্প ইউ আমি কি আপনাদেরকে বা আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি সিনিয়র ব্যক্তিকে বললেন হি গেভ আ ক্যাপ টু ইস ম্যান অ্যান্ড আস্ক দ্যাম টু ওয়ার ইট তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে কি করলেন একটি টুপি দিলেন একটি করে টুপি দিলেন আ ক্যাপ একটি করে টুপি দিলেন অ্যান্ড সবাইকে তিনি এটি ওয়ার পরিধান করতে বললেন কি করতে বললেন পরিধান বা পড়তে বললেন দ্য ম্যান ওয়ার কনফিউজড এই মানুষগুলো কি বা ব্যক্তিগুলো কি হয়ে গেল একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেল অ্যাজ টু হোয়াট ওয়াজ হ্যাপেনিং আসলে কি হতে চলছে সেই টুপি বিক্রেতা তাদেরকে যে টুপিগুলো পড়তে বললেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন যে আসলে কি ঘটতে যাচ্ছে বা তিনি কি বলতে চাচ্ছেন আচ্ছা পরবর্তীতে আমরা দেখি পরবর্তী বলা হয়েছে এখানে দ্য সেলার আস্ট এই বিক্রেতা বললেন দ্য সিনিয়র ম্যান সিনিয়র ম্যানকে টু গ্যাদার অল দ্য ক্যাপস সকল টুপি একত্র করতে বা সংগ্রহ করতে ইনক্লুডিং হিজ ওন তার নিজের টি সহ সকল যে টুপি রয়েছে সেই সকল টুপিগুলো কি তিনি সংগ্রহ করতে বললেন অ্যান্ড কাউন্ট দ্যাম অল এবং প্রত্যেক টুপিকে পরবর্তীতে তিনি কি করতে বললেন হিসেব করতে বললেন এভরি ওয়ান ওয়াজ হ্যাপি টু সি ট্যান ট্যান ক্যাপস প্রত্যেকে খুশি হলো কি কারণে এই যে দশটি টুপি দেখে সবাই খুশি হল দ্যাট মিন্স নো ওয়ান ওয়াজ মিসিং আফটার অল কারণ এটার অর্থ যে আসলে কোনো ব্যক্তি নিখোঁজ হয়নি মিসিং হয়নি দ্য সিলি ম্যান সিলি শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্বোধ দ্য সিলি ম্যান থ্যাংক দ্য সেলার ফর হিজ হেল্প এই সিলি ম্যান নির্বোধ ব্যক্তিগুলো কি করলেন এই বিক্রেতাকে টুপি বিক্রেতাকে ধন্যবাদ জানালেন ঠিক আছে ধন্যবাদ জানালেন ফর হিজ হেল্প তার সাহায্যের জন্য টু ফাইন্ড দেয়ার মিসিং নাম্বার অ্যান্ড বিলিফট ইট টু বি ম্যাজিক তাদের যে এই যে মিসিং নাম্বারটি যে হারানো সংখ্যাটি এই হারানো সংখ্যাটি খুঁজে দেওয়ার জন্য নির্বোধ ব্যক্তিরা এই টুপি বিক্রেতাকে ধন্যবাদ জানালেন এবং এটি বিশ্বাস করতে লাগলেন যে এটি একটি ম্যাজিক এটি একটি জাদু তারা টুপি বিক্রেতার এই ঘটনাটিকে জাদু মনে করলেন আচ্ছা এখানে আমাদের একটা প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে হোয়াট হ্যাজ রিয়েলি হ্যাপেন্ড আসলে এখানে ঘটনাটি কি হয়েছে বা এই গল্পটি এই স্টোরিটি কী সম্পর্কে আমরা এটি বলতে পারি সরি এটি আমরা বলতে পারি দ্য স্টোরি ইজ অ্যাবাউট দ্য ল্যাক অফ উইজডম যে এখানে কি জ্ঞানের অভাব রয়েছে তারা যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং তার ওনাদের যে সিনিয়র ব্যক্তি রথিনবাবু সহ এখানে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে ল্যাক অফ উইজডম 
তারপর বলা হয়েছে হোয়াই ডিড দ্য রেজাল্ট কাম টু নাইন হোয়েন দে কাউন্টেড ইস আদার যখন তারা একে অন্যকে কি করতেছে কাউন্ট করতেছে হিসেব করতেছে এবং সবসময় কি রেজাল্ট আসতেছে নয় রেজাল্ট আসতেছে নয় এটা কেন তাহলে আমরা উত্তরটি এখান থেকে সাজিয়ে নেব দ্য রেজাল্ট কাম টু নাইন হোয়েন দে কাউন্টেড ইস অফ দ্যাম বিকজ 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 রথিন বাবু কাউন্টেড ইস অফ দ্যাম উইদাউট হিমসেল রথিন বাবু যখন সকল ব্যক্তিকে গণনা করতেছে নিজেকে ছাড়া কারণ সবাইকে হিসেব করতেছে সবাইকে হিসেব করলে কিন্তু দশ নয়জনই হয় যদি রথিন বাবু নিজেকে হিসেব না করে ঘটনাটি বারবার কিন্তু তেমনটি হয়েছিল এই ছিল মূলত প্রশ্নের আলোচনা আমরা লেসন সিক্স পয়েন্ট টুয়ে চলে যাব লেসন সিক্স পয়েন্ট টু সিক্স পয়েন্ট টুয়ে বলা হয়েছে ইন পেয়ার্স অর গ্রুপস দলে অথবা জোড়ায় ডিসকাস দ্য ইউজেস ক্যাপিটাল লেটার্স ইন দ্য বক্স এই যে এখানে যে ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করা হয়েছে এই যে এই বাক্যটিতে এই বাক্যটির ক্যাপিটাল লেটারগুলোর আলোচনা করতে বলা হয়েছে তো প্রথমে আমরা যে বক্সের ক্যাপিটাল লেটার্সগুলো দেখে নেব ইউজেস অফ ক্যাপিটাল লেটার্স ক্যাপিটাল লেটারের ব্যবহার বা বর্ণের ব্যবহার এখানে বলা হয়েছে দ্য ফার্স্ট লেটার দ্য ফার্স্ট লেটার ইন আ সেন্টেন্স দ্য ফার্স্ট লেটার ইন আ সেন্টেন্স যখন আমরা একটি সেন্টেন্স লিখি তখন ওই সেন্টেন্সের যে প্রথম যে লেটারটি প্রথম লেটারটি কিন্তু অলওয়েজ কি ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয় একটা সেন্টেন্স শেষ হওয়ার পর আরেকটা সেন্টেন্স যখন আমরা শুরু করি তখনও কিন্তু ওই সেন্টেন্সের যে প্রথম লেটারটি আছে সেই লেটারটিও কিন্তু কি ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয় এখানে তাই বলা হয়েছে হোয়ার ইজ মাই নিউ প্যান আমার নতুন কলমটি কোথায় এই যে এই সেন্টেন্সের যে প্রথম যে লেটারটি প্রথম লেটার হচ্ছে কি ডাবল ইউ ডাবল ইউ তো এই যে লেটারটি এই লেটারটি কিন্তু ক্যাপিটাল লেটারে ব্যবহার করা হয়েছে আচ্ছা পরবর্তীতে আমরা এখানে দেখব দ্য ফার্স্ট লেটার অফ দ্য নেম অফ পিপল কোনো লেটারের যে প্রথম অক্ষরটি কি কোনো ব্যক্তির বা কোনো মানুষের নামের প্রথম লেটারটি তারপরে প্লেস কোনো জায়গার নামের প্রথম লেটারটি অ্যান্ড কোন থিংস কোনো বিষয় বা বস্তুর যে ওয়ার্ডের প্রথম যে লেটারটি এই লেটারটি কি হবে ক্যাপিটাল লেটার হবে যেমন এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রুনু রুনু একটা কি ব্যক্তির নাম রুনু একটা ব্যক্তির নাম অবশ্যই তাহলে রুনু শব্দের রুনু শব্দের বা রুনু যে ওয়ার্ডটি রয়েছে এই ওয়ার্ডটির যে প্রথম লেটারটি অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার হবে রুনু ইজ গোয়িং টু ভিজিট হার ফ্রেন্ড রুনু তার বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে ভ্রমণ বেড়াতে যাচ্ছে তানিয়া এখানে কিন্তু তানিয়াও কিন্তু একটি কি ব্যক্তির নাম তানিয়া হচ্ছে একটি ব্যক্তির নাম ব্যক্তির নামের পূর্বে তাহলে আমরা যেটি জানলাম ব্যক্তির নামের পূর্বের লেটারটি ক্যাপিটাল লেটার হবে তানিয়া ইন রাজশাহী তানিয়া ইন রাজশাহী তানিয়া রাজশাহীতে তাহলে রাজশাহী হচ্ছে কি একটা প্লেস জায়গার নাম জায়গার নামের পূর্বের লেটারটিও কিন্তু ক্যাপিটাল লেটার হবে এই এখানে এই মূলত আলোচনা তারপরে যেটি বলা হয়েছে দ্য ফার্স্ট লেটার অব দ্য নেম অব ডেইস মান্থ অ্যান্ড হলিডেইস এখানে বলা হয়েছে দিন মাস এবং যে ছুটির দিনের যে প্রথম যে লেটারটি রয়েছে এই লেটারটি হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করতে হবে যেমন এখানে বলা হয়েছে টোয়েন্টি সিক্স মার্স 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 একটি কি মাসের নাম তাহলে এই যে এম লেটারটি ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করা হয়েছে টোয়েন্টি সিক্স মার্স ইজ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে এই যে হলিডেইস বলা হয়েছে এখানে যে হলিডেইস ছুটির দিনের যে প্রথম যে লেটারটি রয়েছে ছুটির দিনের এটি অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে হবে যেমন ইন্ডিপেন্ডেন্সের সে আই এটি ক্যাপিটাল লেবার লেটারে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ডে শব্দের ডি ক্যাপিটাল লেটারে ব্যবহার করা হয়েছে দ্য ফার্স্ট লেটার দ্য ফার্স্ট লেটার অফ ডিরেক্ট কোর্টস কোনো কোটেশন ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে কোটেশনের যে প্রথম ওয়ার্ডটির যে প্রথম লেটারটি রয়েছে এটি অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করতে হবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টাইম ইজ মানি টাইম ইজ মানি সময়কে টাকার সাথে তুলনা করা হয়েছে এটি বলেছেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এখানে যে টাইম শব্দটা টাইম শব্দটা টি লেটারটি ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোনো কোটেশনের অবশ্যই যে প্রথম লেটারটি রয়েছে প্রথম ওয়ার্ডের প্রথম লেটারটি অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করতে হবে তারপর এখানে বলা হয়েছে 
I I letter T I when it is about you जोखन तुम्हार निजेर शंपर के तुम्हार शंपर के जोखन तुम्हें I भी अभार कर बे बा आमी आमर शंपर के जोखन I भी अभार कर बो तो अखन ये I T अवश्य की होगे capital letter भी अभार करते होगे एक है ने बोला है इसे I like music आमी म्यूजिक बस शंगीत पसंद कोडी, अमी शंगीत पसंद कोडी, ताहोले आई जहेतु प्रथमे व्यवहार करा है इसे अवश्य ताहोले इटे कैपिटल लेटर ने व्यवहार करते होंगे। एवं शर्वशेष जेटी बोला है इसे द फर्स्ट लेटर ऑफ द टाइटल्स ऑफ पीपल। कुनो व्यक्तिर जे टाइटल अम्रे व्यवहार कोडी, ये टाइटलेर जे प्रथम तार टाइटल होते हैं डॉक्टर, डॉक्टर के डी अवश्य ही कहने कैपिटल लेटर में व्यवहार करा है इसे। ताहोल ए सिलो मुलतो आलोचना सारवर इस माय अंकल, डॉक्टर सार सारवर इस माय अंकल। अच्छा, हमरे पौरवुर्ती आलोचना चले जाए। पौरवुर्ती आलोच लेसन होते हैं 6.3। 6.3 ते बोला है इसे इन फेयर्स और ग्रुप्स बोल्ड लेटर्स ऑफ़ द फॉलिंग सेंटेंसेस आर इन कैपिटल्स। दौले अथवा जोराए गोलपोटी आरो एक बार पोरो। हमारे गोलपोटी आरो एक बार पोर्टी बोला हुए से। ये वों निशेर बाक्को गुलों ते बोल्ड लेटर गुलो कैनो कैपिटल वर्ड ता आलोचना करो। हमरा निशेर ये बॉक्सेर मध्य देखते पावो जे किसू किसू लेटर बोल्ट हॉरो सेंटेंस, दास सेंटेंस, इखने बाकी गुलो देर रहे से, एवं आमादर के इखने रीज़न, कारण गुलो लिखते होंगे, कारण गुलो की। तो प्रथम ही आम्रा प्रथम बाकोटी देख बो, दे होल्ड देर हैंड्स टू इस आधार होइल टैकिंग दा डीप। जोखन तारा नोदी ते डूब दे, तो अखन तारा किन्तु की कोरे सिलो, एके तो ये जो सेंटेंस टाइप, ये सेंटेंस टाइप प्रथम और लेट प्रथम वर्ड टी थे, प्रथम लेटर टी कैपिटल व्यवहार करा हुए से। रीज़न टा ताहोले हमरा नोट पे टे लिखी, रीज़न टा होवे, रीज़न, रीज़न टा हमरा लिख बो, रीज़न, अच्छा। इखने प्रथमे वन जेटा बोला हुए से रीज़ने, इखने बोला हुए से जेहतु की, जे First letter in a sentence in a in a sentence इखने प्रथम अमर बोलते पड़ी जे जे ए सेंटेंसे बा ए बाग केर जे प्रथम लेटर टी ए प्रथम लेटर टी कैपिटल लेटर अच्छा पौरवती टू ये बोला है इसे वन डे एक दिन आ ग्रुप ऑफ टेन मेन गो टू द गोंगास इखने गोंगा टू टेक अ डीप गोंगा ही डूब दे आर जोनो गिये सिलो ताहोले इखने की आम्र लिखते पारे रीजन हिसे बे रीजन हिसे बे टू ये आम्र लिखते पारे द द फर्स्ट लेटर द फर्स्ट लेटर द फर्स्ट लेटर The first letter of the name of of the name of name of place place Gonga ekta ki jaiga ekta place. Ba amra the first letter of the name of refers to bolte pari. Tar pore amra trite chole jai. Trite ekhane bola hoye se after returning to after returning to the shore. Tere phire ashar por Mr. Rothin. Mr. Rothin, one of the one of the senior men, ask. इखने dot dot दिया रहा है इसे आरो किसू बोला है इसे. तो इखने Mr. Rothin, इखने Mr. Rothin, Mr. Capital letter दिया रहा है इसे एवं Rothin ने जो प्रथम letter टी इटे Capital दिया रहा है इसे. अमरा region हिसे भी अमरा इखने लिखते पारे. Region हिसे भी. Three ते बोला है इसे. The the first letter the first letter the first letter of the of the titles of the titles titles of people people 
and and the name name of name of people name of people এখানে বলা হয়েছে যে কোনো ব্যক্তির যে টাইটেল রয়েছে এই টাইটেলের প্রথম লেটারটি অবশ্যই কি হবে ক্যাপিটাল হবে এবং কোনো ব্যক্তির নামের যে প্রথম লেটারটি রয়েছে এই লেটারটি কি হবে ক্যাপিটাল হবে তাই বলা রয়েছে এখানে রথিনের অবশ্যই যে প্রথম লেটারটি রয়েছে এটা ক্যাপিটাল ব্যবহার করতে হবে নামের প্রথম অক্ষর লেটার এবং টাইটেলের প্রথম লেটার অবশ্যই ক্যাপিটাল ব্যবহার করতে হবে আমরা রিজন হিসেবে লিখতে পারি এভাবেই আচ্ছা ফরে যেটা বলা হয়েছে আই ক্যান হেল্প ইউ আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি এখানে বলা হয়েছে তাহলে আমরা এখানে রিজন হিসেবে রিজন হিসেবে আমরা লিখতে পারি ফোর আই হয়েন 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 ইট ইস ইট ইস অ্যাবাউট অ্যাবাউট ইউ আই যখন তোমার সম্পর্কে ব্যবহার করা হবে তোমার সম্পর্কে তুমি যখন যেমন এখানে বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে আই ক্যান হেল্প ইউ আই ক্যান হেল্প ইউ আমি কোনো ব্যক্তিকে যখন ব্যক্তিকে নির্দেশ করবে আই তখন ক্যাপিটাল লেটারে ব্যবহার করতে হবে এই ছিল সিক্স পয়েন্ট থ্রির আলোচনা আমরা লেসন সিক্স পয়েন্ট ফোরে চলে যাই সিক্স পয়েন্ট ফোরে সিক্স পয়েন্ট ফোর লেসন সিক্স পয়েন্ট ফোর রিড দ্য ফলোয়িং পেয়ার্স অফ সেন্টেন্স ইন দ্য বাবলস এই যে এখানে বাবল দেয়া রয়েছে বাবলের এই যে যে বাক্যগুলো রয়েছে এগুলো আমাদেরকে কী করতে বলা হয়েছে পড়তে বলা হয়েছে দেন ইন পেয়ার্স অর গ্রুপস জোড়ায় অথবা দলে ডিসকাস দ্য মিনিং এই অর্থগুলো আমাদেরকে আলোচনা করতে বলা হয়েছে অফ ইস সেন্টেন্স প্রত্যেক সেন্টেন্সের অ্যান্ড শেয়ার হোয়াই দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্সেস আর ডিফারেন্ট এখানে বলা হয়েছে বাবলের মধ্যে দুই জোড়া বাক্য পড়ো এই যে একটি বাবল এই যে একটি বাবল এই বাক্যগুলো বাবলের মধ্যে যে বাক্যগুলো রয়েছে এগুলো আমাদেরকে পড়তে বলা হয়েছে তারপর জোড়া অথবা দলে প্রত্যেকটি বাক্যের অর্থ আলোচনা করো প্রত্যেকটি বাক্যের অর্থ আমাদেরকে কি করতে বলা হয়েছে আলোচনা করতে বলা হয়েছে এবং কেন বাক্য দুটির অর্থ আলাদা তা নিজেদের মধ্যে শেয়ার করো এই যে একটি বাক্য এই যে একটি বাক্য এই বাক্য দুইটির অর্থ আলাদা কেন এটি নিজেদের মধ্যে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে আমরা তাহলে প্রথম এই আলোচনাটি দেখি কি বলা হয়েছে এই ছেলেটি বলতেছে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু কুক হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু কুক তুমি আমার কাছে রান্না করা রান্না করার কি চাও রান্না করতে কি চাও তুমি আমার কাছে রান্না করতে কি চাও এই বাক্যটির অর্থ বলা হচ্ছে এখানে যে তুমি রান্না করার জন্য আমার কাছে কি চাও রান্না করতে আমার কাছে কি চাও পরবর্তী বাবলের যে সেন্টেন্সটি দেওয়া রয়েছে এখানে কিন্তু হোয়াটের পরেই ডাবলু এস কোয়েশ্চেন ব্যবহার করা হয়েছে তো এখানে বলেছে হোয়াট কি হোয়াট কি হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু কুক তুমি কি রান্না করতে আমাকে চাও বা রান্না করার জন্য আমাকে সাথে চাও দেখো এই বাক্যটির অর্থ এবং এই বাক্যটির অর্থ কিন্তু ডিফারেন্ট অর্থ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কেন এখানে কিন্তু এই যে হোয়াটের পরেই যখন ডাবলু ইস কোয়েশ্চেন ব্যবহার করা রয়েছে এই কারণে কিন্তু অর্থগুলো ভিন্ন হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে যাই পরবর্তী বাবলে এখানে বলা হয়েছে লেট লেটার্স ইট গ্রান্ট মা দেখো এখানে এই কমা এখানে না থাকাতে শব্দের অর্থ কতটা যে ভিন্ন হতে পারে বা ভয়ঙ্কর হতে পারে আমরা কিন্তু এই বাক্যগুলোর মাধ্যমে জানতে পারবো দেখো এখানে বলা হয়েছে লেটাস লেটাস ইট গ্রান্ট মা চলো দাদিমা খাই এখানে দাদিমা খাই দাদিমা কি দাদিমাকে কি খাওয়া যায় এরকম কিছু একটা বোঝানো হচ্ছে পরবর্তী বাক্যটাকে বাক্যতে বলা হয়েছে লেটস ইট গ্রান্ট মা দাদিমা চলো খেতে যায় এখানে কমা দেয়াতে কিন্তু শব্দের অর্থটা কিন্তু কি ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে আবার উপরের সেন্টেন্সে এখানে কমা না থাকেতে কিন্তু শব্দের অর্থটা ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে দেখো এখানে প্রথমে বাক্যটা আমি আবার রিপিট করছি লেট ই লেটস ইট গ্রান্ট মা চলো দাদিমা খাই এবং পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে দাদিমা চলো খেতে যাই ঠিক আছে দাদিমাকে সম্বোধন করা হচ্ছে আর এখানে প্রথমের বাক্যকে বাক্যতে বলা হয়েছে দাদিমাকে খাওয়ার কথা বলা হয়েছে আচ্ছা পরবর্তী বাবলে আমরা যাই পরবর্তী বাবলে এখানে বলা হয়েছে কনগ্রেচুলেশন উইস্ট রূপা 
কনগ্রাচুলেশন উইস্ট রূপা রূপাকেই কনগ্রাচুলেশন করতেছে কনগ্রাচুলেশন দেখো কিভাবে আবার পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে কনগ্রাচুলেশন উইস্ট রূপা দেখো পরবর্তী বাক্যটা কিন্তু সঠিক বাক্য কনগ্রাচুলেশন উইস্ট রূপা রূপা এই ছেলেটিকে কনগ্রাচুলেশন করতে উইস্ট করতেছে এটি মূলত বলা হয়েছে তো এই ছিল মূলত সে ইউনিট সিক্সের আলোচনা পরবর্তী আলোচনা দেখার জন্য বা পরবর্তী লেকচারটি দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে